हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आई आज 2 सितंबर 2023 को द हिंदू का एनालिसिस करेंगे द हिंदू एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट देर आर वेरी मच इंपॉर्टेंट न्यूज पर्टिकुलरली फ्रॉम द पॉलिटिकल डायमेंशन वी हैव टुडे एंड लाइक थ्री टू फोर न्यूज फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशन वी नीड टू अंडरस्टैंड द पोलिटिकल सिनारियो बिकॉज वी आर अबाउट टू फेस अ पोलिटिकल year and a politically active year which we call as the election year the general assembly elections are upcoming next year 2024 bahut hi zyada as we say this that the indian elections are termed as the dance of democracy theek hai to uska jo basic scenario hai we need to develop that from the beginning only so that we understand that better then there is one more article from china and the china's economic slowdown and what are its ripple effects on india from uh, environmental and science technology perspective you need to understand the clean ganga mission and the economic perspective of the inflation and monsoon uh, trends which have been affecting the indian economy and what is the rebound which the editorial talks about now uh, again as i usually tell you that you need to understand two things when you uh, start to prepare for upsc and when you start to read newspaper you need to understand two things like this quota crash as i said that uh, always case studies these hold a lot and a lot of significance when it comes to three papers it's society social justice governance ethics essay like these papers when you talk about these papers you need to score more and more and in order to score more and more you need a lot of these case studies to highlight and they gain you marks done so you need to go through these ground reports as i always suggest and recommend these things that ye ground reports padho aur inko samjho otherwise you will face a lot of difficulty in uh, ethics in because the problem here is we are as students we totally focus on the books only theek hai aur books mein jo case studies di gayi hoti hai wo old obsolete wo bahut purani case studies hoti hai theek hai to yahan pe agar aap newspaper se kal ko quote karte ho apne answer mein koi case study koi uh, direct hit the point and hit the specificity of any case study which is there in the newspaper to so, wo cheez aapko marks gain karegi theek hai so without wasting any time let's start the discussion and at perfection ies we have now uh, came up with two new batches for upsc at patna center and for upsc at delhi center i wish all of you to join us soon in our foundation batches because our foundation batches are totally unique and exam oriented why so because we have a unique formula for every test we have a unique formula and a unique code which we follow for our classes as this has been strategized by the top most faculties of delhi and of india also and the strategies which we follow in test and classes have been formulated by those faculties who have around 15 years of average experience each we have a team of more than 50 faculties and a team of more than 200 people who are in coordination and who are in support of your upsc and bpsc batches and all other curriculum which we are holding at perfection ies so i welcome you all to join us call us on these numbers because our batches are starting on 20th september the timing will be 12 to 4 pm you just need to ping us up and we will guide you our counselors will guide you in the best most possible way let's start the discussion and this discussion always starts with a upsc pyq prelims theek hai and this discussion always ends with a upsc pyq mains ठीक है तो अगर आप देखो तो इस पीपीटी uh, के लास्ट में इसके एंड में देर विल बी अ मेंस क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी 2022 एंड यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं दिस क्वेश्चन 
you need to understand the basics and logic behind this question why was this question asked from medieval gujarat as it says that kon us time pe ruler tha jis time pe portuguese who was the gujarat's ruler who surrendered dew to the portuguese theek hai ab isko samajhna hai is question ko theek hai aur isko elimination se samajhna hai kyunki you can simply understand this ahmed shah abdali and mohammed shah rangila ठीक है दो नाम ऐसे हैं जिनको इसने काट के यहां डाला है ठीक है आधा आधा नाम यहां डाला है बाकी इसने दो ऑप्शन आपके लिए छोड़े हैं जहां से आपको एक इलिमिनेट करके एक आंसर निकालना है स्टिल आई विल से दैट यू डू नॉट नीड टू गो थ्रू इलिमिनेशन इन दिस क्वेश्चन नो इलिमिनेशन You need to understand this thing. कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर एक क्वेश्चन में एलिमिनेशन नहीं चलता है जो इंसान आपको बोले कि हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन चलता है ही इज मिस गाइडिंग यू ठीक है ई और शी इज मिस गाइडिंग यू वाई बिकॉज देर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरी क्वेश्चन ऑफ यू बी एस सी वाई इज दिस क्वेश्चन आस्ट बिकॉज टू चेक यूर फंडामेंटल्स यूपीएससी एस्पिरेंट एंड डी एम हु इज होल्डिंग अ पोस्ट मस्ट नो बेसिक हिस्ट्री अबाउट इंडिया एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द बेसिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ठीक है जो एक ट्रांजेक्शन टाइम है फ्रॉम द मेडिवल टू द मॉडर्न जहां पे हम देखते हैं दैट द ट्रांजेक्शन वेर यूरोपियंस आर एंटरिंग इन इंडियन डोमेन एंड इंडियन पॉलिटिक्स एट दैट इज द जंक्शन पॉइंट और वहां से क्वेश्चन आना इज वो स्वाभाविक है वहां से क्वेश्चन आना तो इसलिए आपको ये बेसिक और फंडामेंटल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए बींग ए ब्यूरोक्रैट ठीक है That's why यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं चलेगा यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट हु वॉज द गवर्नर एट दैट पॉइंट वेन पोर्चुगीज कॉलोनी शिफ्टेड वेन पोर्चुगीज शिफ्टेड दियर कॉलोनी फ्रॉम कोचिन टू गोवा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द सुल्तान ऑफ गुजरात वॉज बहादुर शाह डन लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज डिस्कशन टूडे ठीक है सो द फर्स्ट न्यूज केम फ्रॉम द फर्स्ट पेज इट सेल्फ एंड इट हाईलाइटेड द साइमल्टेनियस पोल्स और द साइमल्टेनियस इलेक्शन ठीक है सेकेंड न्यूज ऑन द सेम पेज वॉज अबाउट द फ्रिक्शन बिटवीन द गवर्नर एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बेंगाल एंड बिहार एज बोथ ऑफ दॉट बोथ बट यस दवर्मेंट देर दे आर अ बिट है वाइड विद द सेंट्रल रूलिंग पार्टी अनदर न्यूज फ्रॉम द सेम पेज वॉज अबाउट द इंडिया ब्लॉक एंड द सीट शेयरिंग टॉक्स विच दे आर गोइंग टू होल्ड ठीक है अब यहाँ पे इंडिया का अगर आप देखो तो दी इलेक्शन पैराडाइम इज चेंजिंग वाई एम आई डिस्कसिंग पॉलिटिक्स टुडे ठीक है बिकॉज दिस इज सैटरडे एंड आज एक्सप्लेनर सेक्शन नहीं आता है एंड द इलेक्शन ईयर विच वी आर फेसिंग दिस ईयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर बिकॉज दिस इलेक्शन ईयर विल सेट अ न्यू पैराडाइम इन द इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री ठीक है तो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस साइमल्टेनियस इलेक्शन व्हाट इज अपोजिशन डूइंग इन दैट व्हाई इज द कोलेशन पॉलिटिक्स इन इंडिया चेंजिंग इट्स टर्मिनोलॉजी एंड व्हाई इज द कोलेशन पॉलिटिक्स इन इंडिया इवॉल्विंग इन ए न्यू डायमेंशन व्हिच वी व्हिच दे हैव टर्म्ड एज एन इंडिया ब्लॉक ठीक है इसको भी समझेंगे और ये गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट का जो रिफ्ट है इन दोज स्टेट्स वेयर द रीजनल पार्टी इज नॉट the same or the not the child of the national ruling party so at that point you need to understand this thing that what is the basis of politics behind all of this what is the power sharing behind all of this so starting with the simultaneous elections simultaneous elections india mein कब हुए थे एंड वट डू दी साइमल्टेनियस इलेक्शन मीन साइमल्टेनियस इलेक्शन मीन की आप नेशनल लेवल और रीजनल लेवल जो इलेक्शन है दोनों साथ में कर रहे हो ठीक है और ये प्रैक्टिस अगर आप देखो तो इंटरनेशनल लेवल पे साउथ अफ्रीका और स्वीडन में होती है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट दे डू फॉलो दिस प्रैक्टिस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन अब ये साइमल्टेनियस इलेक्शन करने से क्या होगा ठीक है और इसको करने के लिए किसने बोला था इलेक्शन कमीशन लॉ कमीशन एंड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड दिस थिंग दैट यस इंडिया शुड एस्पायर फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन एंड वी शुड फाइंड आउट वेज टू डू इट वाई बिकॉज इफ यू सी हिस्टोरिकली सिंस इन नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टीज एंड सेकेंड इट्स बेनिफिट आर मोर बिकॉज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपको हर बार नहीं इम्प्लीमेंट करना पड़ता है क्यों क्योंकि हर पांच से सात असेंबली का इलेक्शन होता है हर साल 
इंडिया में और इसकी वजह से क्या होता है बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे इन्वेस्ट हो जाते हैं बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो हम आ, अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेट्स पे अलग अलग टाइम पे इलेक्शन कर रहे होते हैं उसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं उस चीज के क्यों रिसोर्स क्रंच मैन पावर ठीक है और टीचर्स ट्रेनिंग स्टाफ है ना यूजुअल जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारा हैम्पर हो जाता है ठीक है और अदर कंट्रीज में भी ये हो रहा है इंडिया में भी पहले हो रहा था लॉ कमीशन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑलरेडी हैव रिकमेंडेड इट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इजी हो जाएगा इंप्लीमेंट करना सो दिस ऑल इज इन सपोर्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन एंड सो हैज बीन करंटली हाईलाइटेड बाई द अर्लियर और द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ऑल्सो हु इज हैडिंग अ कमिटी हु इज हैडिंग अ कमिटी विच विल कंसिडर होल्डिंग ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन अब इस कमेटी का फॉर्मेशन तो हो गया है बट स्पेसिफिक डिटेल्स अभी तक आई नहीं है हाउ एवर कुछ जो बीजेपी रूल स्टेट है सीएम्स है जैसे योगी आदित्यनाथ हिमंत बिश्व शर्मा प्रमोद सावंत इन सब ने दे हैल्टेनियस इलेक्शन विल बी कॉस्ट सेविंग एंड दे विल रिड्यूस द डेवलपमेंटल डिस्ट्रप्शन देन द इनिशियटिव डू अलाइन विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दिस ड्रीम दैट इज one nation one election theek hai and one poll and that's how uh, like yes uh, the resource utilization and the main problem of duplication and redundancy of work will be curbed theek hai to ab agar yahan tak cheeze theek chal rahi hai that the government is holding uh, and government is aspiring for simultaneous elections तो अब हमें क्या करना चाहिए ये भी समझना है ठीक है और यहाँ पे अपोजिशन को क्या प्रॉब्लम हो सकती है और यहाँ पे गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट रिफ्ट क्यों बढ़ेगा इसको समझना है बिकॉज इफ यू अर्लियर रिमेंबर ठीक है तो देर वॉज अ कल्चर ऑफ आया राम गया राम विच वॉज कॉम्प्लीमेंटेड विद वन मोर थिंग दैट वॉज रिमूविंग governors as soon as the polity the political party or the ruling party changes at center this termed and this started a criticism against the governor as being the agent of center theek hai So, ऐसा जो क्रिटिसिज्म था ऐसा जो पॉइंट्स आ रहे थे हमारे सामने ये जो पूरा कंट्रोवर्सी गवर्नर के अगेंस्ट में था दिस कंट्रोवर्सी इज स्टिल देयर व्हाई? बिकॉज गवर्नर इज द की विच कैन बी यूज्ड टू टैम्पर विच कैन बी यूज्ड टू टेम द स्टेट गवर्नमेंट व्हेन इट्स नॉट ऑन द सेम आइडियोलॉजिकल लाइन ऑफ द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर दैट इज वाई नाउ अगर आप देखो तो तीन चार चीजें हैं जो साथ में चल रही है जिनको हमें साथ में समझना है वन इज साइमल्टेनियस इलेक्शन अनदर इज गवर्नर वर्सेज गवर्नमेंट रिफ्ट इन द स्टेट एंड थर्ड थिंग इज द अपकमिंग इलेक्शन एंड फोर्थ थिंग इज द अपोजिशन विच इज साइटेड बाय द इंडिया ब्लॉक ठीक है तो इंडिया ब्लॉक अब क्या कर रहा है वाट वट आर द डेवलपमेंट इन दिस इंडिया ब्लॉक ठीक है सो एज we start gearing up for the election year the india block has decided to set up an arrangement of upcoming elections and conclude through a 14 member coordination and election strategy committee plus 19 member campaign committee plus working groups for social media and research hai na to ek proper mechanism banaya ja raha hai with this india block under this india block aur usse kya hoga उससे नाउ द कोलेशन पॉलिटिक्स जो अर्लियर बस इस चीज पे खेलती थी दैट वे डू माई इंटरेस्ट लाई आई विल ज्वाइन दैट पार्टी ठीक है कि छोटी छोटी पार्टी जो तीन तीन चार चार सीट्स ले लेती थी ठीक है वो लोग कोलेशन पॉलिटिक्स में आ जाते थे पांच से छह पार्टीज ने कोलेशन बनाया उनने गवर्नमेंट बनाई देन अगेन वन पार्टी इज बी पुल्ड आउट ऑफ दैट कोलेशन एंड ज्वाइन द अदर पार्टी विच चेंजेस द एंटायर सनारियो ऑफ मेजोरिटी पॉलिटिक्स और ऑफ द मेजोरिटी सपोर्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और उसकी वजह से क्या होता था देन द गवर्नमेंट फॉल्स और दोबारा से गवर्नमेंट 
दूसरी बनती थी ठीक है सो दैट थिंग इज नाउ चेंजिंग बिकॉज दिस कोलेशन पॉलिटिक्स इज स्टार्टिंग विद अ बेस ठीक है दिस बेस स्ट्रक्चर ऑफ कोलेशन पॉलिटिक्स दिस बेस स्ट्रक्चर ऑफ क्वालिटी कोलेशन पॉलिटिक्स विच विल बी नाउ ऑन अ प्रॉपर मैकेनिज्म जिसमें अब आ रहा है फॉर्मलिज्म बिकॉज अर्लियर इंडियन पॉलिटिक्स एंड द साउथ एशियन पॉलिटिक्स वॉज टर्म्ड बाय दिस इनफॉर्मलिज्म इसको क्रिटिसिज्म होता था इस इनफॉर्मलिज्म की बेसिस पे कि दैट इंडियन पॉलिटिक्स बस एक ही चीज पे काम कर रही है दैट इज देयर ओन इंटरेस्ट द पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट बाउंड बाई द आइडियोलॉजी इट्स बाउंड बाई इट्स ओन इंटरेस्ट हाउ जब ये ऐसा मैकेनिज्म बनता है ये फॉर्मल मैकेनिज्म बनता है देन द सिनारियो चेंजेस ठीक है देन द आइडियोलॉजिकल पॉइंट चेंज सो दैट इज वाई now the entire mechanism which is being set for uh, campaigning in patna nagpur delhi chennai and the india will unite india will win such kind of slogans jo earlier uh, the ruling party uh, members have been using now same type of slogans will be used by the india block and similar type of slogans and this is about to set a platform where there will be competition where there will be challenge in the upcoming election ठीक है एंड वी विल सी दैट हाउ डेमोक्रेसी इन इंडिया वर्क्स ठीक है एंड हाउ द पीपल विल स्टार्ट रैशनलाइजिंग देयर चॉइस दैट हुम टू वोट एंड हुम नॉट टू वोट ठीक है सो दैट इज द पॉइंट एंड नाउ द पॉइंट्स हेयर आर अगेन दे हैव एम्फोसाइज्ड ऑन डेवलपिंग ए मिनिमम कॉमन प्रोग्राम प्लस दे हैव ऑल्सो highlighted this thing that there will be attacks raids arrests because the ruling party or the central government will use the instruments against the state uh, these parties and the members of these parties so that's something which is political in nature we do not need to dwell into that however yes we need to understand the whole scenario the whole paradigm of indian politics which is changing now theek hai to that is the base फॉर द अपकमिंग इलेक्शन जहां से हम स्टार्ट करेंगे अपना इलेक्शन ईयर और हम वी विल स्टडी दीज थिंग्स हम हर महीने अराउंड देर विल बी टू डिस्कशन ऑन एवरी फोर्थ नाइट ठीक है हर पंद्रह दिन में एक सैटरडे को हम वी विल डिस्कस दी पोलिटिकल सनारियोज एंड द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडियन सनारी इन द नेशनल लेवल एट द नेशनल लेवल एंड एट द स्टेट लेवल एंड हाउ दिस पॉलिटिक्स इज बींग ग्रेजुअली अंडर डेवलपमेंट एंड क्या ग्रेजुअल डेवलपमेंट्स हो रही है पॉलिटिक्स में व्हेन इट कम्स टू द अपोजिशन व्हेन इट कम्स टू द रूलिंग पार्टी व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रेटजीज और वन नेशन वन पोल एजेंडा ठीक है तो लेट्स मूव टू द लीड एडिटोरियल ऑफ टुडे दिस लीड एडिटोरियल टॉक अबाउट इंडिया दिस चाइनाज इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड इट्स रिपल इफेक्ट बिकॉज इट हाईलाइटेड दैट चाइना इज फेसिंग अ थ्रेट ऑफ डिफ्लेशन एंड द इम्पैक्ट ऑन चाइना एंड ग्लोबल इकोनॉमी विल बी सीवियर बिकॉज earlier if you see that china has been focusing on its double digit growth rates only because of its infrastructural investments and these infrastructural investments have masked they have masked underlying issues like low consumption and regional inequality and social security ye jo teen cheeze thi ye china mein bahut zyada thi theek hai ab agar ye china mein thi low consumption tha regional inequality thi ya social security thi तो ये हाईलाइट कब हुआ ये 2017 के बाद हाईलाइट हुआ बिकॉज 2017 में द चाइनीज प्रीमियर सी जिंगपिंग ही हाईलाइटेड दिस थिंग दैट नाउ द चाइनीज स्ट्रेटजी विल चेंज टू अ न्यू नॉर्मल एंड व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस न्यू नॉर्मल विल बी दैट कि हम अब काम करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ठीक है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेंगे ठीक है इन्वेस्टमेंट हम एक्सपोर्ट्स पे ना करके हम नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और अब उससे हुआ क्या उससे होगा ये कि लेबर कॉस्ट इंक्रीज होगा प्रोडक्शन होगी हाउसिंग सेक्टर एनर्जी सेक्टर की क्यों बिकॉज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज इंक्रीजिंग नाउ दे आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल है ना और पॉपुलेशन ज्यादा है पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये सब चीजें होंगी क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे काम कर रहे हो तो इसका मतलब है खाना अच्छा खाना रहना अच्छा रहना एंड दैट इज वट विल कॉज थिंग्स टू इंक्रीज वो इन्फ्लेशन लेके आएगा वो इन्फ्लेशन लेके आएगा तो उस चीज से ग्रोथ होने वाला था बट द प्रॉब्लम विच चाइना हैज फेस्ड इज ड्यू टू इट्स पाथ डिपेंडेंसी एंड स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस प्लस द पॉलिटिकल इकोनॉमी विच इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द 
state. This has led to the implications and the slowdown. Or इसी चीज के साथ साथ चाइना का स्लोडाउन वॉज कॉम्प्लीमेंटेड बाई द ट्रेड वॉर विच वॉज बिटवीन यूएस एंड चाइना अगर आप देखो 2019 से 2021 तक ट्रेड वॉर चल रहा था उसके बाद 2022 में भी चला एंड 2019 18 उन्नीस के बाद 19 से ही 19 के लास्ट में इट फेस्ड कोविड और कोविड की रेस्ट्रिक्शन स्टार्टेड रिकवरिंग बट द ब्रंट ऑफ द कोविड इज स्टल देयर और पोस्ट कोविड रिकवरी जो थी दैट इज नाउ स्लोइंग डाउन ठीक है और वो रिकवरी अब रिवर्स चली जा रही है सो वट द ऑथर हाईलाइट हेयर एज ही सेज दैट द रिपल इफेक्ट ऑफ दिस ऑन इंडिया कैन बी सिंपली दैट इवन आफ्टर फाइव परसेंट प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ चाइना द इकोनॉमी स्टल एड्स अ सिग्निफिकेंट वैल्यू कंपेयर टू इंडिया सिक्स पॉइंट वन परसेंट प्रोजेक्शन फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कुड इन्फ्लुएंस चाइनाज जियो पोलिटिकल पोस्चर क्यों बिकॉज चाइना इज ऑलरेडी हैज इन्वेस्टेड अ लॉट इन द एसेट्स ऑफ अदर कंट्रीज Under its checkbook diplomacy, so China is grappling with a complex array of economic challenges, which are stemming out of its past strategies, political choices, and social dynamics. Now, is ki ye past strategy kya hai? Political choices kya hai? Or social dynamics kya hai China ki? So these are first is its uh, if you see first it is its new normal that is the Chinese. premier wen jiabo when he highlighted this thing in 2007 that they will focus on what a new strategy which will be focused on increasing this uh, standard of living and this will the this was highlighted in 2017 by president xi jinping that we will uh, focus on increasing the this uh, increasing the standard of living of the people however in earlier strategy of china which was focused on investment in infrastructure and investment in exports which has uh, actually termed china or china ko us time pe bola jata tha that china is the factory of the world hai na so these problems and these policies of china have actually uh, uh, seeped into its economy and they have shown their ripple effect in the political choices like china ka capital outflow theek hai and chinese government tightening the rmb renminbi -Bi convertibility to control its capital outflow which has been already high kyunki china ka investment bahut zyada hai bahar addressing the saving habits and inequality is simply that china has high saving rates and income disparities which pose a challenge because the efforts to reduce saving tendencies have been slow and policies like common prosperity and dual circulation have limited the success of addressing the saving habits and inequality contrary to this indian economy has been termed as the economy where savings and the culture of saving is high to so, That is the problem. Uh, problem with all the developmental countries, developing countries. ठीक है कि developing countries में अगर savings नहीं है तो investment भी नहीं होगा. अगर investment नहीं है तो development भी नहीं होगा. However, China में जो savings का culture है, है ना? उस चीज को address नहीं किया गया है properly. And then the timeline of slowdown. तो this slowdown earlier began since 2015 only. because government at that time started mitig uh, initially mitigated by the government spending on urbanization then us china ka trade war 2017 se 2019 tak uske baad 19 ke baad covid 19 covid or zero covid policy and all of this and the state owned enterprises as i said that the security and social security dimensions are the social security dimensions and the political connections are there dependent on the state owned enterprises only so that is the problem with china and its economic trap okay and its economic slow down okay so you need to understand this thing then moving for uh, forward with the new editorial and the editorial talked about the inflation monsoon 
and the fresh risks of residual stress in indian economy now uh, highlighting this uh, inflation monsoon and the fresh risks which linger on the stress which has been caused to the indian economy is something which you need to understand theek hai to is editorial mein the author highlights two things one is the india's gdp and gva which has uh, witnessed a growth of 7.8% in the first quarter of the year and then the next thing is that the rbi's projections that is 8% growth estimate so the problem is that rbi has earlier slightly has been short on this uh, gdp and gva uh, uh, numbers which have come up like 7.8 percent jo uh, humne project kiya tha this has slightly been short of the rbi's estimate of 8 percent and the rbi projects a decline in the growth rate in subsequent quarters also theek hai to aage aur b hone wala hai decline done however the chief economic advisor has been confident enough of hitting a 6.5 5 परसेंट टारगेट फॉर द फुल ईयर द प्रॉब्लम हेयर इज और आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा दैट कि जब भी हम इस चीज को पढ़ेंगे द नंबर्स अबाउट द क्वार्टर्स है ना तो आपको बस एक चीज डेवलप करनी है दैट इज कॉन्सेप्ट ठीक है अगर आप कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करते हो ठीक है तो वहां पे आता है प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट अगर हमने डेवलप कर लिया यहाँ पे तो वो हमारे लिए ईजी हो जाता है और कॉन्सेप्ट डेवलप ना किया हमने बस फैक्ट्स पे ध्यान दिया दैट इज 7.8 परसेंट और 8 परसेंट और समथिंग लाइक दैट तो दैट इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक और वो चीज नहीं करनी है हमें ठीक है हमें डेटा के पीछे नहीं जाना है हमें बस सो इंडिया हेयर मेंटेन्स इट्स पोजीशन एज द फास्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी आउट फेसिंग चाइना विच हैज रिकॉर्डेड परसेंट राइज इन द सेम क्वार्टर ठीक है और सेवन राइज हुआ है इंडिया में एंड 6.3 परसेंट राइज हुआ है कहा पे चाइना में एंड 7.8 परसेंट राइज हुआ है इन द सेम क्वार्टर इन इंडिया सो द पॉइंट हेयर इज द ऑथर हाईलाइटिंग ओनली वन थिंग दैट इज द इन्फ्लेशन एंड द इफेक्ट्स ऑफ मून सोन फर्स्ट इज इन्फ्लेशन ड्यू टू व्हाट इन्फ्लेशन ड्यू टू फूड इन्फ्लेशन एंड विच हैज इट्स डोमिनो इफेक्ट इन ऑल द सेक्टर्स सेकेंड इज द मोनसोन इफेक्ट और मॉनसून की वजह से जो बारिश कम हुई है कुछ रीजन्स में और बारिश ज्यादा हुई है विच हैज कॉज आ डेवेस्टेटिंग फ्लड इन हिमाचल उत्तराखंड एरियाज ठीक है अब ये दो चीजें हुई है तो इन दो चीजों के साथ साथ इफ यू सी द ऑथर हेयर हाईलाइट्स द ऑथर हेयर हाईलाइट्स वन थिंग एंड दैट इज द अन इवन रीबाउंड और ये अन इवन रिबाउंड क्या है ऑथर हाईलाइट्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जीवीए द मैन्युफैक्चरिंग जीवीए दैट इज जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा बहुत ग्रोथ हुआ है विच इज इंडिकेटिंग अ ब्रॉडर रिबाउंड इन द कंजप्शन पैटर्न एंड द डिमांड विच हैज बीन अवेटेड सिंस नाउ और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज येट टू सी ए सब्सटेंशियल अपटिक गवर्नमेंट स्पेंडिंग आर ड्राइविंग द ग्रोथ एंड मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज अब स्लाइटली बिट इंक्रीजिंग तो ये कुछ चीजें हैं जो हम देख सकते हैं विद लाइट एट द एंड ऑफ द टनल ठीक है कि यहां से हमें समझ आ सकता है दैट इंडियन इकोनॉमी कैन ग्रो इन दीज डायरेक्शन बट वेयर शुड वी वर्क मोर दैट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हाउ एवर द प्रॉब्लम विद द इन्फ्लेशन of food items or the food inflation will be a critical challenge in indian economy in the upcoming year, uh, in the upcoming time and second the prices of utilities and durables is also which government has to check however the run up to the general election year this year may see a more uh, measures more counter inflation measures because इस टाइम पे गवर्नमेंट विल नॉट लाइक विल नॉट सेट अ बैड परस्पेक्टिव ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड ऑल ऑफ दिस क्योंकि इस टाइम पे देर विल बी काउंटर इन्फ्लेशन मेजर्स एंड देर विल बी रिलीफ मेजर्स 
which may uh, see a reduced price in LPGs, fiscal growth risks, because in the election year we have been always witnessing this thing. Past maybe कि election year में तो चीजें बहुत सारी ठीक हो जाती है कि हाँ ठीक है अच्छा है अच्छा है बहुत अच्छा है आ, सब चीज का दाम कम हो गया गवर्नमेंट अच्छा कर रही है है ना तो देर माइट बी सम स्कीम्स लाइक विच विल बी टर्म ऑन द सेम लाइन्स ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम और द एड्स एंड ग्रांट्स मे बी इंक्रीज फॉर सम पीपल तो दैट इज समथिंग विच आर अबाउट टू बी द चैलेंजेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी दिस ईयर एंड द चैलेंजेस टू द ग्रोथ एज वी हैव सीन कि फर्स्ट क्वार्टर में पॉइंट टू परसेंट का जो ग्रोथ एस्टिमेट है वो डिक्रीज हुआ है सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर यू विल सी दैट हाउ द ग्रोथ ग्रोज हाउ द ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडिया मूव फ्रॉम द सेवन पॉइंट एट परसेंट टू वेयर डज एक्चुअली द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बींग कॉन्फिडेंट अबाउट हिटिंग द सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट टारगेट ठीक है नाउ देर आर सम न्यूज विच आर इंपॉर्टेंट अबाउट द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा and these are two most important news which i have uh, taken from today's current this uh, the hindu newspaper as enforcement directorate has already arrested the jet airways founder in the bank fraud case ab enforcement directorate kya hai kya karti hai iska purpose kya hai it's a financial investigation agency which actually deals with the high profile cases like the vijay malya case p chidambaram case nirav modi case and cases like that jo jahan pe high financial fraud hua ho theek hai white collar crime hua ho enforcement this uh, enforcement directorate this was set up in 1956 under the fema act aur ye do acts ko deal karti hai ek hai fera and ek hai pmla act iska headquarter delhi mein hai iske regional offices are there across the country and iska jo director hota hai he is particularly from the ranks of irs that is indian revenue services then coming to money laundering enforcement directorate checks the money laundering and the origin of the illegally obtained money Enforcement Directorate has powers to adjudicate cases under FEMA. It can confiscate assets and ये seize कर सकता है property को. This will the all the property which has been acquired through the gains of illegally obtained money. ठीक है उस property को ये confiscate या seize कर सकता है. This Enforcement Directorate collaborates with the international agencies like. the uh, uh what we call that the gray list and uh black list actually i'm just uh, missing out the name that is financial action task force fatf theek hai fatf jo gray list aur black list nikalti hai agar aapko yaad ho to pakistan ko gray list mein bahut time tak rakha tha hai na because of the financial violations and all so वैसी इकोनो वैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये कोलेबोरेट करती है एट द इंटरनेशनल लेवल देन कमिंग टू द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोग्राम विच वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद अ ट्वेंटी थाउजेंड क्रोर ऑफ कॉर्पस सात साल हो गए इस मिशन को बट द न्यूज विच हाईलाइट दिस थिंग दैट द क्लीनलीनेस ऑफ गंगा और क्लीनिंग प्रोजेक्ट वर्क ऑफ गंगा इज स्टिल इन प्रोग्रेस बिकॉज इफ यू सी द इशूज आर देयर कि सीवेज ट्रीटमेंट जो कैपेसिटी है इज करंटली ओनली ट्वेंटी परसेंट है ना इन द फाइव मेजर स्टेट थ्रू विच द रिवर फ्लोज विच इंक्लूड्स उत्तराखंड एंड यूपी बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल दिस कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू थर्टी थ्री परसेंट बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर विच इज स्टल वेरी लो ठीक है सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी इज ऑनली बींग ओनली थर्टी थ्री परसेंट इज वेरी लो हाउ एवर With this twenty percent of treatment, we are still good to have the results in the form of dolphin population. That कि जितना water quality improve हुआ है अभी तक उसकी वजह से dolphin population भी increase हुआ है. ठीक है. तो अगर हम इस पे ज़्यादा push करें तो this will be uh, something जहाँ से हम uh, this uh, river can be cleaned again, which was already termed by uh, Supreme Court earlier. as a natural person and having all the uh, rights of a natural person then who uh, owes the responsibility and where is the responsibility sharing mechanism on this nmcg project that is the plans to set up the sewage plant 
capable of treating approximately 7000 million liters daily of sewage by 2026 uh, and the states are also expected to contribute and set up their own facilities so center will set up a plant and states will also work in the same direction so there are detailed project reports which have to be provided and the financial allocation although has been 20000 crore the government has given in principle approval for 37000 crores hai na to already the approvals are more than the projected and the approved limit or the launched uh, or the limit at the launch time theek hai to is cheez ko thoda sa understand karna hai that yes the cleaning project is still under uh, progress why because hamare paas jo capacity hai sewage treatment ki that is only 20% and and with 20% also we have been able to clean that much of water which can survive and help survive the uh, gangetic dolphins है ना तो थोड़ा बहुत इस चीज को समझना है दैट हाउ दिस प्रोजेक्ट इज वर्किंग एंड व्हाट आर द की प्रॉब्लम्स विद दिस प्रोजेक्ट ठीक है दैट व्हाई इज इट स्टिल वर्किंग ऑन इट्स 20 परसेंट कैपेसिटी ओनली एंड हाउ एंड व्हेन विल इट अचीव दिस 33 परसेंट एंड 60 परसेंट प्रोजेक्शन ठीक है चलो देन एट द लास्ट अगेन वी हैव दिस एज प्रोमिस्ड द लास्ट में वी विल डिस्कस वॉट यूपीएससी मीन्स क्वेश्चन और यूपीएससी मीन्स 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट द राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट दीज राइट आर नॉट एब्सोल्यूट वाई आर दीज राइट नॉट एब्सोल्यूट एंड वट इज द रेस्ट्रिक्शन और द एक्सेप्शन विच मेक्स दीज राइट नॉट एब्सोल्यूट आर्टिकल नाइनटीन वन डी हैजू बी स्टार्टेड इन द इंट्रोडक्शन यही आर्टिकल है 19 वन डी विच प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी एंड द डायमेंशन एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस आर्टिकल विल बी हाईलाइटेड इन द बॉडी और डायमेंशन में क्या होगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल मूवमेंट ऑफ अ पर्सन अब इस पे आप देखोगे रेस्ट्रिक्शन लाइक आई एल पी इनर लाइन परमिट यूल सी रेस्ट्रिक्शन लाइक द एरिया ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ठीक है then protecting the interests of other vulnerable groups those vulnerable groups who are called as pbtgs hai na to ye sab cheeze hain jahan pe restriction lagti hai kisi cheez ko leke plus the recent most development or the developments with regard to this are like ki state of uttar pradesh versus kaushalya 1963 uh, wala jo case tha jisme supreme court prohibited and restricted the movement of prostitutes on the grounds of public health and interest of public morals or recently in past 2020 mein we have seen that uh, some uh, jo containment areas the or the quarantine areas theek hai jahan pe there were high prevalence of covid cases so in areas mein you have seen that there was restriction of movement hai na now unko bahar jaane dena hai na wahan kisi ko andar आने देना है तो दैट इज द पॉइंट जो यहां पे आपको हाईलाइट करना होगा एंड दैट इज व्हाई दिस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वाज आस्ट इन यूपीएससी 2022 क्योंकि 2021 और 22 में वी हैव सीन दिस अलॉट ठीक है दैट द रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट फिर वो माइग्रेंट um, लेबरर का मूवमेंट हो वो कोविड uh, के एरियाज um, का मूवमेंट हो वो किसी और चीज का मूवमेंट हो सेक्शन वन का लगाना हो बिकॉज यूजली गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड Uh, this section 144 more than the times in the history in past some years theek hai pichle 5 6 saal mein bahut zyada state government aur bahut hi jagahon pe like uh, whether you talk about manipur you talk about up you talk about jammu and kashmir you talk about the uh, southern states to bahut jagahon pe section 144 ka misuse hua hai and that is all which you have to discuss in this uh, question and once you do this question the conclusion will be a balance between the freedoms and the rights and law and order security of the state and at the last you need to do is you need to answer this question submit this question on 9031036712 theek hai jitni bhi aap is pe answer bhej dijiye apna aur aapka answer jo hai evaluate ho ke aapko wapas mil jayega with a brief like review and brief set of comments which will help you to improvise your answer writing jitni bhi aapne isme ppt mein explanation dekha hai this explanation is not uh, something which has been uh, directly taken from the editorial but these are the pointers which we provide to you 
जस्ट टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस एडिटोरियल इन अ बेटर वे ठीक है और ये जो एडिटोरियल है इस एडिटोरियल का जो ये समरी है दिस इज समथिंग विच आर टीम वर्क अपॉन एंड दिस इज समथिंग विच वी कॉल एज द वैल्यू एडिशन फ्रॉम आर साइड सो विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी हेयर इन दिस डिस्कशन आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड अ गुड डे अहेड If you have any doubts, you can call me again on the same number. If you want to ask anything about UPSC for whole day on the Monday, you can text me on the WhatsApp of the same number, or you can call me on the same number, and I'll respond to your all queries about UPSC. Thank you. Have a nice day.